today we are going to discuss with the topic solar selective cottings its properties cord mirror cotting heat mirror cottings and anti reflection cottings and first one is solar selective cottings what is solar selective cottings solar selective cottings are cottings which are used to modify a surface by depositing a film so that it can improve the characteristics that is optical characteristics by improving its transmittance absorbance or emittance that is solar selective cottings are normally used to improve the characteristics of optical characteristics of a surface by adding a film and for that the optical characteristics are transmittance absorbance or emittance and in this case in solar thermal collectors a selective surface or selective absorber is a means of increasing its op operation temperature and efficiency അതായത് സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിലിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ സർഫ് നമ്മൾ കോട്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ കോട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഏതാണോ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ് ആ സബ്സ് എന്താ ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് എമിറ്റൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ സെലക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടു തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എമിഷൻ അതായത് സെലക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അബ്സോർപ്ഷനും റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെലക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സെലക്റ്റീവ് സർഫസ് ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫറിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് എം എം സി റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ അബ്സോർബിങ് സർഫസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഓരോ സെലക്റ്റീവ് സർഫസിനും ഓരോ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചൂസിങ് കോണ്ടാക്ടിങ് ലെയേഴ്സ് ടു മാക്സിമൈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോളാർ എനർജി ബൈ മിനിമൈസിങ് തെർമൽ എമിഷൻ അതായത് ഏതൊരു കോട്ടിങ്ങിൻ്റെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം സോളാർ എനർജി അത് എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർവ് ചെയ്യണം ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദി എമിഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ എമിഷൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സോളാർ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ദാറ്റ് ദ അബ്സോർബർ സർഫസ് ഷുഡ് അബ്സോർവ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വയൽ എമിറ്റിംഗ് ലെസ് റേഡിയേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്സ് ആർ യൂസ് സോ സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ അബ്സോർബിങ് ദ മാക്സിമം എനർജി ആൻഡ് ലിമിറ്റി ലിമിറ്റിംഗ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ദി സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്സ് അലാവ് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ദ എമിറ്റൻസ് ഓഫ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് ടു അച്ചീവ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇപ്പോൾ സോളാർ പി വി പാനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് എന്തായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഹീറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എമിഷൻ എമിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആർ സെലക്റ്റീവ്ലി മോഡിഫൈഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് നമുക്ക് സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്സ് പല മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലതാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലത് എന്തായിരിക്കും വിസിബിളിനായിരിക്കും അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോട്ടിങ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനും ട്രാൻസ്മിറ്റൻസും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മേക്കിംഗ് ദ സോളാർ സെൽ ഹൈ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അതായത് ഇൻസ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ ആ കോട്ടിങ് എത്രമാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം
ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം ഹൈ ആയിരിക്കണം ദിസ് വിൽ അലൗ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈർ ലൈറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസൈർ ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇംപ്രൂവ് പി വി എഫിഷ്യൻസി പി വി എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫിഷ്യൻസി അതായത് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് വൺ റിപ്പൽസ് ദ വാട്ടർ മോർ ക്യൂക്കലി ദാൻ നോൺ കോട്ടഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് സർഫസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് സർഫസ് മീൻസ് വാട്ടർ സർഫസ് അല്ലേ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ റിഫ്ലക്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യണം റിപ്പൽസ് ദ വാട്ടർ മോർ ക്യൂക്കലി ദാൻ നോൺ കോട്ടഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് സർഫസ് ഹൈഡ്രോ നോൺ കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫിലിക് സർഫസിനെക്കാളും വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കളയണം റിപ്പൽ ചെയ്ത് കളയണം നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സോൾട്ടി എയർ റെഡ്യൂസസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ അതായത് ആ സർഫസിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബാക്ടീരിയ അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട് ആർ വാഷ്ഡ് അവേ വിത്ത് റെയിൻ വാട്ടർ റെഡ്യൂസസ് ക്ലീനിങ് ഫ്രീക്വൻസി സെർവ് എനർജി ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഇതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനർജി എനർജി ടൈം കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളാർ സെലക്റ്റിംഗ് കോട്ടിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സോളാർ സെലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ദാറ്റ് ദ സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഈസ് എ സിൽക്കൺ ബേസ്ഡ് പ്ലേ പെയിൻറ്റ് വിച്ച് കളക്ട്സ് ഹീറ്റ്സ് മോർ ക്യൂക്ലി ദാൻ ഓർഡിനറി ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അതായത് സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിൽക്കൺ ബേസ്ഡ് പ്ലെയിൻ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് ആ പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് അത് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും അപ്പം ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിൽ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സിലിക്കണും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് പെയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു സെലക്റ്റീവ്ലി അബ്സോർബ് വേവ് ലെങ് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വെൻ യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി മെറ്റൽ സർഫസ് ഓഫ് കളക്ടർ പാനൽസ് ഹാവിങ് ഗ്ലേസ്ഡ് ക്ലോസ് അതായത് ഈ സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്കിനും എന്ത് കൂടുതലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെലക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബ്ലാക്ക് റോം ബ്ലാക്ക് റോം ഈസ് എലക്ട്രോപ്ലേറ്റഡ് കോട്ടിങ് വിത്ത് ഐ ഹബ്സോർബൻസ് ഇൻ ദ സോളാർ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ലോ എമിസിവിറ്റി ബ്ലാക്ക് റോം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം ആണ് എമിസിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറവാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിക്കൽ ബ്ലാക്ക് നിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ഈസ് എ കോം ഈസ് എ അലോയ് ഓഫ് നിക്കൽ സിങ്ക് ആൻഡ് സൾഫർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഷൈനി സർഫസ് അതായത് ഷൈനി മെറ്റൽ സർഫസിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇമ്പ്രൂ ഇമ്പ്രൂവ്സ് ദി അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് സം എമിറ്റിവിറ്റി ബട്ട് സം അബ്സോർപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ഹൈ ഇൻ ഫോർ നിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് നിക്കൽ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിൽ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് ദ ഹാവ് ഹൈ സോളാർ അബ്സോർബ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ലോ തെർമൽ എമിഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എമിഷൻ എന്താണ് കുറവാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത
thermal energy. That is, absorb it. Thermal energy store it. We can absorb it. Absorption is like a food. Like an emission, or a water. Like that. Only we have solar applications. And the other UCM. But that's all. That one day, this limit the applicability of non-solar. Selective coatings in thermal conversion technology. That one is thermal conversion technology. What do you use here? That is non-selective coatings. You use non-selective coating. Next example is black paint. And the next one is selective coating. And the selective coatings are classified into cold mirror coating, heat mirror coatings, and anti-reflection coatings. So selective coatings are mainly classified into three: cold mirror coating, heat mirror coating, and anti-reflection. coating and the first one is cold mirror coating from the figure cons consider a collector surface and the input beam is applied to this collector when the input beam beam strikes on this collector it transmits the infrared radiation and reflect the visible light adayad cola cold mirror coatings cheyna endha nu vecha cold mirror coatings endine transmit cheyin infrared rays ne endi ट्रांसमिट अब विसीब लाइट रिफ्लक्टेम ई कोड मिर कोटिंग सोलार ग्रीन हाउस सोलार टी वी यूस मिर कोटिंग अब वै इट्स मिर कोटिंग मिर कोटिंग अब रिफ्लक्ट आलोचिकेफ्लक्ट लो टेमच विसीब लाइट अदल्ड मिर अब ट्रांसमिट टेमच इंफ्रारेड अब इंफ्रारेड रेडियन हई टेमच आप्लिकेशन यूस सोलार आप्लिकेशन वेट यूस नेक्स्ट इट्स प्रोपर्टी वेरी हई विसीब रिफ्लक्ष विसीब लाइट अब रिफ्लक्ट सो इट हाज वेरी हई विसीब रिफ्लक्ष गुड ऑप्टिकल क्यारक्टिस्टिक हई इंफ्रारेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट इंफ्रारेड रईस आंड हई ऑपरिंग टेमच बिकॉज इंफ्रारेड रेडियन हाज हई टेमच सो इट्स ऑपरिंग टेमच इज वेरी हई वेरी एफक्टीवली एफक्टीव हीट ऑफ लाइट सपरेशन अब विसीब लाइट इंफ्रारेड रेडियन रिफ्लक्ट ट्रांसमिट अब अगर सपरेशन एफक्टीव नेक्स्ट हई मेकानिकल स्टेबिलिटी ड्यू टू दिस हाई मेकानिकल स्टेबिलिटी इट इज यूस्ड इन सोलार टी वि आंड सोलार ग्रीन हाउस हंड्रड्ड पेर्सेंटेज डयलक्ट्रिक ऑप्टिकल कोटिंग कंसट्रक्ष अड मिर कोटिंग नाम कंसट्रक्ट एंतूस डयलक्ट्रिक मेटीरियल यूस मिर कोटिंग नामेद डेवलप सो इट हाज हई हंड्रड्ड पेर्स डयलक्ट्रिक ऑप्टिकल कोटिंग कंसट्रक्ष सो कोड मिर कोटिंग आर् यूज फोर ट्रांसमिटिंग इंफ्रारेड रेडियन आंड रिफ्लक्ट विसीब लाइट And next, its application. Cold mirror coatings is used in lighting systems. Lighting systems are India under use in that. Solar PV are under use. Photovoltaic solar photovoltaic cell are used in that. So it has high, it has lighting systems, high reflection mirror for visible light. Reflect mirror visible light are reflected. So high reflection mirror for visible light. Cool light surface, dielectric mirrors in sense set technology. High efficiency heat or light separation scanner and barcode readers. These are the applications of cold mirror coatings. Next one is heat mirror coatings. That is from the name, it is a heat mirror coating. That is, it is reflecting the high temperature radiation. So it is reflecting the infrared radiation and passing the visible light. That is, it is a contact surface or collector surface. When the input beam is struck on it. it reflect the infrared radiation and passing the visible light it is transmit it is transmitting the visible and reflecting the infrared radiation that's why it is used it, that's why it's called heat mirror coating that is it is reflecting the heat high temperature infrared radiations these can be used to separate useful light from the unneeded infrared to reduce heating of component in an optical devices in some optical devices heat may damage the devices so removing the uh, high temperature light this heat mirror coatings are used and its property very good infrared reflection high and neutral optical transmittivity high operating temperature transmits cold light 100% dielectric multilayer construction these are the properties of heat mirror coatings and the next one is and next one is applications 
these applications are used in solar collector application in photo thermal conversion we have solar collectors and that solar collectors we are using heat mirror coatings electro optical application optic electrical optical applications in the use here under heat mirror coatings use here under industrial heat shielding aircraft vehicle application optical ir mirrors because i this ir why you are using ir infrared it is reflecting the inf infrared radiation so we are using optical infrared mirrors mirrors for eye tracking system infrared photography filters and lens system protection these are the applications of heat mirror coatings and the next one is anti reflection coating this anti reflection coatings are used in solar pv anti reflection coatings are used in a cell on the solar pv the solar pv le etton top light endu kodukum anti reflection coating kodukum endu endu reflection endu yan menni reduce yan menni adu endano enathu hit cheyina light athrayum light ne adu endu yan transmit cheyan athrayum transmission venni tan endu use cheyinadu anti reflection coatings endu yan use cheyin so anti reflection coating is a type of optical coating applied to the surfaces of lens and other optical devices to reduce reflection and it which improves the efficiency of the system adhe maximum light ne endu absorb cheyana appo endine reflect cheyadirikkanengil avadhe absorption amount endu impudu appo avadhe normally endu efficiency endu cheyana cheyana improve chey appo anti reflection coating consists of different layers alternating layers of different refractive indexes so it can absorb light of different wavelength appo pala refractive index lulla layers aitana ayine endu film structures aanu undavunnu appo പല വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ്സ് ആർ യൂസ് ടു റിഡ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസസ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടി ലെയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് തിൻ ഫിലിം കോട്ടഡ് ലെയേഴ്സ് ഈച്ച് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക് ഇൻഡിസസ് this helps to collect light energy of different wavelengths that is anti reflection coatings are nothing that are used to reduces the amount of reflection of light and for that we are using uh, glass uh, thin layers of different refractive indexes so that it can absorb uh, lights of different wavelength these are the class classification of selective coating so mainly solar selective coatings are classified into two non selective and selective coatings non selective coatings are both high transmittivity and emittivity so solar select, select non selective coatings are not used in solar applications and next one is selective coating selective coatings are classified into three cold mirror coating heat mirror coatings and anti reflection coatings this cold mirror coating transmit infrared radiations and reflect visible light heat mirror coating transmit heat mirror coatings normally transmit visible light and reflect infrared radiation and anti reflection coatings are used for reducing the amount of reflection of light that's all about solar selective coatings thank you